Kita tahu lawan dari Ria adalah ikhlas. Ria itu adalah semuanya mau dilihat manusia, dipuji-puji manusia, mendapatkan perhatian manusia, tapi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Mm-hmm. Betul-betul lurus, enggak enggak berharap kepada Allah. Oh, manusia puji, alhamdulillah. Enggak puji juga enggak apa-apa, enggak mm-hmm. ada masalah. Kita memang betul-betul mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya, bagaimana cara kita supaya tidak jadi orang yang ria atau bagaimana cara kita menjadi orang yang ikhlas? Betul. Lakukan semata-mata karena Allah. Mm-hmm. Pertama tentu saja selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Mm-hmm. Itu harus doa. Mm-hmm. Doa itu senjatanya umat Islam. Minta sama Allah luruskan niat ya Allah. Makanya mohon izin Mbak Zeda, kalau seandainya saya lagi ceramah itu pasti awalnya tuh doa tuh. Ya Allah mm-hmm. luruskan niat ini nih. Mm-hmm. Kadang-kadang dia belok sana belok sini. Ya, karena ada syaitan yang mencoba untuk mengganggu, Betul. menggoda kita untuk menggoda hati. Ya. Betul. Hmm. Kemudian bagaimana caranya supaya kita enggak ria atau kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bahwa dunia ini sementara saja, hmm. bahwa dunia Insya ini fana. Insyaallah. Enggak ada gunanya ketika rugi kita, lelah kita, kita rasa kita sudah melakukan semuanya tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita enggak menjadi orang yang ria atau orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita takut mati dalam keadaan suul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Kita hmm. takut kita mau matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Hmm. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita teman-teman Betul. sekalian Allah, supaya kita bisa Allah. lurus dalam berbuat. Kemudian yang keempat cara kita supaya ikhlas, tidak ria adalah memikirkan kenikmatan surga bagi orang-orang yang berbuat ikhlas. Balasan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lillahi taala adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat hmm. diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ikhlas hmm. dan ketika mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kita semangat dalam menyembunyikan amalan-amalan Hmm. Kita rutin dalam melakukan amalan-amalan yang nggak terlihat oleh orang. Masya Allah. Apa itu? Salat malam, Allah. puasa puasa hmm. sunnah atau puasa hmm. Ramadan ya semua orang tahu ya puasa puasa sunnah misalnya. Hmm. Juga ambil waktu untuk mengasingkan diri dan menyendiri hmm. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita kita ramai banyak bertemu dengan si A si B si C. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Bolehkah hmm. kita untuk berkhawat? mengambil waktu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala merenungi kembali melurusi niat-niat kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja hmm. yang mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih tuntunan Allah kasih cahaya hmm. dalam perbuatan kita dalam langkah kita dalam lisan kita Allah. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang kemarin untuk menjadi orang yang lebih baik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala